കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർ സോൺ റെസിഡന്റ് യൂൾ ത്രീ റീമേക്ക് എന്നീ രണ്ട് പുതിയ ഗെയിമുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗെയിമോ വീഡിയോയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ബാറ്റിൽ റോയൽ ഗെയിം ആയ വാർ സോണിന്റെയും റെസിഡന്റ് യൂൾ ത്രീ റീമേക്കിന്റെയും ഗെയിം പ്ലേ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും മറ്റു വിവരങ്ങളെയും പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഗെയിമേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മാർച്ച് പത്താം തീയതി റിലീസായ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഫ്രീ ടു പ്ലേ ബാറ്റിൽ റോയൽ വീഡിയോ ഗെയിം ആണ് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വാർ സോൺ എക്സ്ബോക്സ് വൺ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ പി സി എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിലവിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ള വാർ സോൺ ഇൻഫിനിറ്റി വാർഡും റേവൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും ചേർന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ മോഡേൺ വാർഫെയർ സീരീസിന്റെ സോഫ്റ്റ് റീബൂട്ടായ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മോഡേൺ വാർഫെയറിന്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയിലാണ് വാർ സോൺ റിലീസാക്കിയത് എങ്കിലും നിലവിൽ മോഡേൺ വാർഫെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്തവർക്കും കളിക്കാമെന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഗെയിമായി തന്നെയാണ് വാർ സോൺ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത് വേർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റ് എന്നൊരു മാപ്പിൽ ആണ് പ്ലേയേഴ്സ് ഡിപ്ലോയ് ആകുന്നത് നൂറ്റമ്പത് പ്ലേയേഴ്സിന് വരെ ഒരേ സമയം കളിക്കാൻ സാധിക്കും ക്രോസ് പ്ലേയും ഗെയിമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് പ്രധാന മോഡുകളാണ് ഗെയിമിൽ ഉള്ളത് പ്ലണ്ടർ മോഡ് ബി ആർ മോഡ് എന്നിവയാണ് അവ വാർ സോണിന്റെ ഇൻഗെയിം കറൻസി മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മോഡാണ് പ്ലണ്ടർ ഇൻഗെയിം കറൻസിയായ ക്യാഷ് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഗെയിം മോഡിന്റെ ലക്ഷ്യം മാപ്പിൽ ഇറങ്ങി നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് ഒരു മില്യൺ ഡോളർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ മോഡിന്റെ ലക്ഷ്യം സമയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീം വിജയിക്കും മറ്റു പല ബാറ്റിൽ റോയൽ ഗെയിമുകളിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി ആർ മോഡ് ചെറുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പിൽ അവസാനം വരെ സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ക്വാഡായിട്ടാണ് കളിക്കേണ്ടത് ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസിന്റെ റിങ് മാപ്പ് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കും ഗെയിം പ്ലേ മെക്കാനിസം ഒക്കെ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മോഡേൺ വാർഫെയറിന് തുല്യമാണ് മോഡേൺ വാർഫെയറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വെപ്പണുകളും ഗൺ പ്ലേ മെക്കാനിസം ഒക്കെ തന്നെയാണ് വാർ സോണിൽ ഉള്ളതും ബാറ്റിൽ റോയൽ മോഡിലും ഇൻഗെയിം കറൻസി ആയ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാപ്പിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ക്രേറ്റുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊല്ലുമ്പോഴും ക്യാഷ് ലഭിക്കും ഇതുകൂടാതെ മാപ്പിൽ സൈഡായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴും ക്യാഷ് കിട്ടും ഈ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മാപ്പിൽ ചിലയിടത്തുള്ള ബയിൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് മാസ്കുകൾ യു എ വി ഡ്രോണുകൾ ആർമർ പ്ലേറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങി പ്ലെയറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി വാർ സോണിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പിൽ ഒരു തവണ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം അവസാനിക്കില്ല ഗുലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് മരിച്ച പ്ലേയേഴ്സിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു വൺ വേഴ്സസ് വൺ കോമ്പാറ്റിൽ ജയിച്ചാൽ മാപ്പിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിക്കാം ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായി തോന്നി അതുകൂടാതെ റീസ്പോൺ ടോക്കണുകൾ വാങ്ങി കയ്യിൽ വെച്ച് റീസ്പോൺ ചെയ്യാനും സാധിക്കും സ്കൂളുകളൊക്കെ അടച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയായി എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കാവുന്ന ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ് വാർ സോൺ എന്നാലും ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പോലും നൂറ് ജി ബിയുടെ അടുത്താണ് ഗെയിമിന്റെ സൈസ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം പേഴ്സണലി ഗെയിം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല കളിച്ചവർ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക വാർ സോണിന് ആവശ്യമായ മിനിമം സ്പെക്സും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് റെസിഡന്റ് ഇവിൾ ത്രീ റീമേക്കിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ക്യാപ്കോമിന്റെ സർവൈവൽ ഹൊറർ ഗെയിമായ റെസിഡന്റ് ഇവിൾ ത്രീ നെമസിന്റെ റീമേക്ക് ആയി ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് റിലീസ് ആക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിമാണ് റെസിഡന്റ് ഇവിൾ ത്രീ ഒറിജിനൽ റെസിഡന്റ് ഇവിൾ വണ്ണിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സുകളിൽ ഒന്നായ ജിൽ വാലന്റൈനും കാർലോസ് ഒലിവേറ എന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറായും പ്ലേയേഴ്സിന് കളിക്കാൻ സാധിക്കും വിൻഡോസ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ എക്സ്ബോക്സ് വൺ എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഗെയിമിന് റെസിഡന്റ് ഇവിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു ഓൺലൈൻ മൾട്ടിപ്ലെയർ മോഡ് കൂടിയുണ്ട് ഇനി റെസിഡന്റ് ഇവിൾ ടു റീമേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങി വൻ വിജയം നേടിയ ഒരു ഗെയിം ാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ റെസിഡന്റ് ഇവിൾ ടുവിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്തതാണ് ഗെയിം കളിച്ചു തീരുന്നത് മുതൽ റെസിഡന്റ് ഇവിൾ ത്രീയുടെ റീമേക്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാൻ ബോയ് ആണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗെയിം പ്ലേ ഫുട്ടേജുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം റെസിഡന്റ് ഇവിൾ ടുവിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു തേർഡ്
മിസ്റ്റർ എക്സ് റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ത്രീയിലുള്ള ബയോ വെപ്പൺ ആണ് നെമസിസ് മിസ്റ്റർ എക്സിനെ പോലെ തന്നെ നെമസിസും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒരു പൂവാണെങ്കിൽ നെമസിസ് ഒരു പൂക്കാലമാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിൽ ആണെങ്കിൽ നെമസിസ് ഒരു ആറ്റം ബോമാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നെമസിസിന്റെ മുമ്പിൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഒന്നുമല്ല എന്ന് സാരം നെമസിസിന് സ്വന്തമായി ഫ്ലെയിം ത്രോവർ ചെയിൻ ക്ലോ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വെപ്പണുകളുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ അതേ വേഗത്തിൽ ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെമസിസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല ഈ ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നതും നെമസിസ് കൂടാതെ എട്ടുകാലുകളോട് സാമ്യമുള്ള ഡ്രെയിൻ ഡീമൺസും നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹണ്ടർ ഗാമ എന്ന മോൺസ്റ്ററിനെയും ഗെയിം പ്ലേയിൽ കാണാം എന്തായാലും റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ത്രീ റീമേക്കിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഗെയിം പ്രീ ഓർഡറിന് സ്റ്റീമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ത്രീക്ക് ആവശ്യമായ മിനിമം സ്പെക്സ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഗെയിമുകളെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് ഇൻഫോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ടുവിന്റെ വാക് ത്രൂ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ടുവിന്റെ സ്റ്റോറി വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച റെസിഡന്റ് ഈവിൾ ടുവിന്റെ സ്റ്റോറി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഗെയിം മലയാളി സൈനിങ് ഓഫ് ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ 